ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ പില മലയാളം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ അസറ്റ് ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് അസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ ജി എൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജി എൽ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജി എൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി വെർക്കിൾസ് പിന്നെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് മെഷീനറിക്ക് വെർക്കിളിന് ലാൻഡിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് അടുത്ത എക്സ്പെൻസായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ വർക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഓൺ മെഷീനറി സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഓൺ വർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്രാപ്പിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ക്രാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിപ്പം ഫോളോ ചെയ്തതിൽ നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലെഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നതെന്നറിയാം ഇങ്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നതെന്നറിയാം ഇങ്കവും എക്സ്പെൻസും എല്ലാം പി ആൻഡലിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അസറ്റിന് അതിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസറ്റ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അസറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സർ അസറ്റ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നിടം തൊട്ട് അത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നിടം തൊട്ട് അത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസറ്റ് അക്യൂസിഷൻ ടു അസറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഒരു അസറ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളത് വെൻഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മളതിനൊരു ലൈഫ് നിശ്ചയിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും പത്ത് വർഷമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും അത് ആ ഒരു ഓരോ അസറ്റിനനുസരിച്ച് അത് മാറി കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ചില ഫിക്സ് റസറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ലാൻഡ് പോലുള്ളതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് തേയ്മാനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വരും ടെക്നോളജി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് വില കുറയും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു എമൗണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷനും പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ മെത്തേഡ്സിനനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശേഷം അസറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു വാല്യൂ അസറ്റിനൊരു സാൽവേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് അസറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യുക അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിക്സ് അസറ്റിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അതാണ് അസറ്റിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും സാൽവേജ് വാല്യൂ നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് സിക്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ
പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വെൻഡർ ഓർ ബാങ്ക് വെൻഡറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡി റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കടമൊന്നും അല്ല വാങ്ങിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കടത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ വെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കടത്തിനുള്ള പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ഇനി റെഡി അപ്പോൾ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി അപ്പോൾ അത് പതിനായിരം രൂപയാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിനകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അസറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനത്തിൽ നിന്ന് ഈ അസറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അത് സാൽവേജ് വാല്യൂ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത് രൂപ ആണെന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മൾ ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓരോ വർഷവും പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒരു മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അതിൽ വൺ ലാക്ക് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീഷൻ ഡിപ്രീ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ആവും ഇങ്ങനെ ആവും പിന്നെ അത് എൺപതിനായിരം രൂപ ആവും അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല നമ്മൾ ഇതിപ്പം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ അസറ്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറമേ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇൻ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷീനറിയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രീസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ ബാങ്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ കുറയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ സം സം ആണ് ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇത് നോർമൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തൊണ്ണൂറായിരം എൺപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയായി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പം അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വർഷം
ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആഡ് ആവും അത് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അറുപതിനായിരം രൂപ ആവും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആര് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ആര് നോക്കിയാലും ഇന്റേണൽ ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മെഷീനറിയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുള്ള അസെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എൺപതിനായിരം രൂപ ആവും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് എഴുപതിനായിരം രൂപ ആവും അസെറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആറ് വർഷം ആയപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് വിൽക്കുന്ന സമയമായി വിൽക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ ഒരു പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വിലയുള്ള അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആയി ഓക്കെ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ അതിനകത്തിലെ ലാഭമാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റിന് അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ആയി പോയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈര സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് വിറ്റപ്പം അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഉള്ള ഈ ഈ ഒരു അസെറ്റ് വിറ്റപ്പം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തു ഒരു അസെറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കിട്ടി അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു മെഷീനറിയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിനകത്ത് അതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലോസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചാനൽ എൻട്രിയൊക്കെ കുറച്ച് കൊമേഴ്സുകാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാധനം വിറ്റപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയുള്ളു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മൾ എന്തായാലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ കാണിക്കും ഡെറ്റർ നമ്പറിൽ കാണിക്കും ബാങ്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിലോട്ട് വന്ന തുക ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വന്നുള്ളൂ പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമാണേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലോസ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ നഷ്ടം വന്ന സൈഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുള്ള സാധനം അറുപതിനായിരം രൂപ അതിനകത്ത് ഡിപ്രീസിയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയി പോയി പതിനായിരം രൂപ വിറ്റപ്പോൾ നഷ്ടം വന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആകെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും ബാലൻസ് അതായത് ഓരോ അസെറ്റിൻ്റെയും ബാലൻസ് നമുക്ക് ജനറൽ ലെഡ്ജറിൽ അറിയാനും വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മ
സ്ക്രാപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പം ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ബിൽഡിങ് നമുക്ക് ഓരോ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് കൂടെ ഒക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നടക്കുമെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അതിന് റിനോവേഷൻസ് കൂടെ നടക്കും അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ നിലകൾ പണിയും ചിലപ്പോൾ അത് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പണിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയ അതങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പിലോട്ടൊന്നും എടുത്ത് കളയത്തില്ല അത് എന്നാലും ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യും അത് പൊളിച്ച് കളയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു അമ്പത് നൂറ് വർഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഓരോ രാജ്യത്തിനനുസരിച്ച് കാരണം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അത് അധിക നാൾ അതിന് ഒരു ലൈഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫിക്സ് റസെറ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് റിനോവേഷൻസ് നടക്കും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് നിലകൾ പണിയുമായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അപ്ഡേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസോ ഒക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ബാക്കി മെഷീനറിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ വെഹിക്കിളും അത് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വെഹിക്കിൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോഴും അത് എടുത്ത് കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കളയാൻ മീൻസ് അത് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ഒരു ആക്രി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിന് വിൽക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഓരോന്നോരോ അതിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിക്സ് റെസിഡൻറ്റ് അണ്ടറിലെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് മെഷീനറി വെഹിക്കിൾസ് അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീക്വൻസ് വഴിയും പോകാം ടീ കോഡ് വഴിയും പോകാം ടീ കോഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടീ കോഡ് ഇനി സീക്വൻസ് വഴിയാണെങ്കിൽ എസ് എ പി മെനു ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ മാസ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോസസ്സിങ് എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ സെൻട്രലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് റസറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ലാൻഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ ഫിക്സ് റസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തിൽ കാണില്ല ഫിക്സ് റസറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ റേഞ്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒന്നുകിൽ ഒ ബി ഡി ഫോർ അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഒ ബി ഡി ഫോർ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ നമ്പർ റേഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് വരെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോവാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറിയത്തില്ല അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചെന്നും എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അഞ്ചെന്നല്ല ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ചെന്നൊരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒന്ന് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് വരെയാണ് നമ്പർ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുന്നൂറ് വരെയാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു തെറ്റിച്ചൊരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് റെസറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ എഴുതി കാണിക്കും ഫിക്സ് റെസറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ
അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക നൂറ്റൊന്നൊന്ന് ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ജി എല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാൻഡ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഹെഡ് വരുന്നതാണ് അതിന് മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു അസെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ അത് കാണിക്കും ഇപ്പം ലാൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പേരായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അതിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോ ലാൻഡിൻ്റെ പേരുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡാണ് റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ശേഷം ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി വേണ്ട ഒരു റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടിനും ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി ടിക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അസെറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണിത് റീകൺസിലേഷൻ എന്നുള്ളത് അസെറ്റാണിത് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ടാബ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നോർമൽ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഇതിനകത്തിലിപ്പം റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടായിട്ട് കസ്റ്റമർ വെൻഡർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് റിസീവ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലെ അസെറ്റ് അസെറ്റും കസ്റ്റമേഴ്സും വെൻഡേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അസെറ്റ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാത്ത കസ്റ്റമറും വെൻഡറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്തില്ല അക്കൗണ്ട് കറൻസി ഐ എൻ ആർ തന്നെയാണ് റീകൺസ് റീകൺ അക്കൗണ്ട് ഫോർ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് അസെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈൻ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ ടിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അസെറ്റ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ സോട്ട് കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അസെറ്റ് നമ്പർ അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാബിൽ ജി സീറോ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ അതാണ് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റിനകത്തിൽ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് നമ്പർ റേഞ്ച് ആദ്യം കൊടുത്തു നമ്പർ ഇത് ജി എല്ലിൻ്റെ ഐഡൻറ്റി നമ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജി എല്ലായ ലാൻഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫിക്സ് റെസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ടാണത് കൺട്രോൾ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി കൊടുക്കത്തില്ല അത് നോർമൽ ലെഡ്ജറിന് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആ ടൈപ്പിന് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് അസെറ്റ് റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് ലൈൻ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ ടിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ബാലൻസ് ലെഡ്ജറിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അസെറ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം സോട്ട് കീ റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് ജി സീറോ സിക്സ് സെവൻ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫിക്സ് റെസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലാൻഡ് വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ലാൻഡായി ഇനി നമുക്ക് ബിൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരെണ്ണം അവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ്റി രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നൂറ്റൊന്ന് വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിരണ്ട് കൊടുക്കുക ഫിക്സ് റെസെറ്റ് കൊടുക്കുക ബാലൻസിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ആക്കുക അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുക ലോങ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെയും അസെറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലൈൻ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ അസെറ്റ് നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക അടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ജി സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ഒരു ഒന
അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ള കോപ്പി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് അടുത്ത ലെഡ്ജറിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ റേഞ്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നൂറ്റി രണ്ട് വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇനി നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് നൂറ്റി രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം മെഷീനറി താഴെ മെഷീനറി എന്ന് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ നൂറ്റി രണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറ്റി മൂന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കോപ്പി എടുക്കുക നൂറ്റി നാലെന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെഡ്ജർ അടുത്ത് നമുക്ക് വർക്കിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വീണ്ടും ലോങ് ടെസ്റ്റ് അത് തന്നെ കൊടുക്കുക വർക്കിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും വേണം അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പി എടുക്കുക നൂറ്റി അഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാൻഡിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യുക നൂറ്റി ആറ് എന്നെടുക്കുക മെഷീനറി ആക്കുക സേവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കോപ്പി എടുക്കുക നൂറ്റി ഏഴ് അവിടെ നമുക്ക് വർക്കിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്കിൽ ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ കാറ്ററി വന്ന എല്ലാം ക്രിയേറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇൻകത്തിൻ്റെ കാറ്ററി വരുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റും സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റും ആകാം ലോസും ആകാം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ജി എല്ലോട്ട് പോയിക്കോളും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോയിക്കോളും ആ എമൗണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രാപ്പിംഗ് അടുത്ത ഇനി സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് അടുത്ത അതാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ ആണ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഓക്കെ ഇൻകം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകമായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അല്ല അത് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക എഴുന്നൂറ്റഞ്ച്
ഓക്കെ പി ആൻഡിലാണ് കേട്ടോ അത് അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പി ആൻഡലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ടും ഓക്കെ ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റിനകത്ത് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി വേണം റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല ഇത് നോർമൽ അക്കൗണ്ടാണ് ലൈൻ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ വേണം സോട്ട് കീ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുതി കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജി സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് വേണ്ടത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിത്ത് റിട്ടയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി ഏതാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ആറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ജി സീറോ സീറോ വൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻകവും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചിലവുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നാനൂറ്റി രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യണം ഇവിടെ കിടന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ സെയിൽ അസെറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ജി സീറോ സീറോ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി എല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലായിട്ട് ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ് കോപ്പി ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത്
സേവ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക അടുത്ത അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് അവിടെ വർക്ക് ബിൽഡിങ് കഴിഞ്ഞ മെഷീനറി സേവ് ചെയ്യുക അടുത്തതിന് വർക്കിളിനോടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വർക്കിൽ വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത് ഇനി സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഓൺ മെഷീനറിയും സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഓൺ വർക്കിൾസൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിലും വിഷയമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റോടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സേവ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെർക്കിളിനോട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ ലഡ്ജേഴ്സും അതായത് ഈ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ലഡ്ജേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനകത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലഡ്ജറിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് വിൽക്കുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെഡ്ജേഴ്സും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓരോ അസെറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലെഡ്ജറിലോട്ടും അതിൻ്റെ ബാലൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ലാൻഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് അതിന് ആ ഒരു ലെഡ്ജറിനകത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും ഓക്കെ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്നും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്നും മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ലെഡ്ജറുണ്ട് പിന്നെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷ എത്ര വർഷത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ആയി പോകുന്ന എല്ലാം കാണിക്കും അപ്പം രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേന് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ അക്യൂമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് രണ്ട് വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈ അക്യൂമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കാണിക്കും അടുത്ത ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ആവും ഒരു റവന്യൂ അല്ല ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ആവും അത് പ്രോഫിറ്റ് ആവാം ലോസും ആവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് കാണും അതായത് അതിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പതിനായിരം രൂപ കുറച്ച് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഓരോ മാസത്തിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് അത് അത് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തിലായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ലെഡ്ജറിനകത്തിലായിരിക്കും അറിയുന്നത് അപ്പം ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് 
നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെതേഡിനകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ നോക്കുമ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ അക്യുമുല ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അക്യുമുലേറ്റഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ കുമിഞ്ഞു കൂടുക കൂട്ടം കൂടുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പം എത്ര വരെ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എത്ര വാല്യൂ എത്ര വരെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മെഷീനറി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തിലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീനറി ബാലൻസിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഡിപ്രീ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അറിയാനും വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളത് അസെറ്റ് സെയില് ചെയ്യുന്നത് അത് തീരെ വിലയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സെയിലാണെങ്കിൽ അതായത് ആക്രി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ എമൗണ്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയാം മെഷീൻ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കത്തി നശിച്ചു പോയി കത്തി നശിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി നശിച്ചു പോവുകയോ ആ ഡാമേജായി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് എടുത്ത് കളയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ആക്രി വില കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എന്നാലും റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു വണ്ടി നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ വിൽക്കാം പക്ഷേ അത്ര വില കിട്ടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സ്ക്രാപ്പ് ആയത് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വിലയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം അത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വില കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നും കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നല്ലവണ്ണം ഡൗട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണത് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണിത് ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കാണാം ഈ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും കൂടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഡിറ്റർമിനേഷനകത്ത് നമ്മളിത് അസൈൻ ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ഡിറ്റർമിനേഷനകത്ത് ഓരോ ലെഡ്ജേഴ്സും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം 